പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതായത് പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഇനി ബാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മുടെ സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നോട്ട്സ് അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ അയച്ചവർക്ക് അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മിസ്സാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആ അന്ന് ആ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഞാനത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം ഞാനത് മെസ്സേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ചാർജസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഹാവ് എ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വൺ അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കൂ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ഇക്വൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്നത് വൺ ബൈ സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ ആണ് വരിക കേട്ടോ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ നിങ്ങളിത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ലേ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഐഡൻറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സി ബൈ എൻ ആയിരിക്കും സി എന്താണ് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് അത് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പൊ സി വണ്ണും സി ടു കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സി പി യുടെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സി ടു എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പാലറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി വൺ ബൈ സി ടു ചെയ്തേ സി വൺ ബൈ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ സി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ സിയും സിയും കട്ടായില്ലേ സിയും സിയും കട്ടായപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ വാട്ട് ഇസ് എ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു നയൻ വൺ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതാണ് ആ കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ബൈ എൻ ആണ് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു സി ആണ് എങ്ങനത്തെ കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിക്കൽ കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഒരേപോലത്തെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള കെപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അനലൈസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കിർച്ചോഫ്സ് റൂൾസ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് കിർച്ചോഫ്സ് ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്പൊ കിർച്ചോഫിന് രണ്ട് റൂൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിർച്ചോഫിന്റെ കറണ്ട് ലൂ റൂൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തത് കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആണ് സമ്മേഷൻ എന്നാണ് കാണിക്കുക ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിഗ്മ ഇ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എപ്സലൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഇതാണ് കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി കൃഷി ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ സി എൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കെ വി എൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കൃച്ച് ഓഫ് റൂൾസും വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജും മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ജസ്റ്റ് കൃഷി ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാം ഏതിൻ്റെ ക്രിച്ച് ഓഫ് റൂളും വീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജും ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി സിഗ്മ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇൻ ടു ആർ അത്രമാത്രം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ കെ വി എല്ലിന് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി സിഗ്മ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ല് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ചോദ്യം എന്താ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പാരക്ടസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് ഇത് ഇവിടെ ഈ ജംഗ്ഷനി
I1 minus IG ആയിരിക്കും പോവാ അല്ലെ ഇനി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി ഇവിടെ എത്തി ഡിയിലെത്തി അതുപോലെ ഐ മൈനസ് ഐ വണ്ണും ഇവിടെ എത്തി ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എസിലൂടെ പോവുക അപ്പൊ എസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ജി അല്ലെ ഇവിടെ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ജി ആണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എസിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവുക തിരിച്ച് ഇത് ബിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ജിയും ഐ മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ജിയും ഇവിടെ എത്തി ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ വണ്ണും ഐ ജി അങ്ങ് കട്ടായി പോയിട്ട് പിന്നെയും ഐ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ എത്തുക സോ സെല്ലിൽ നിന്ന് എത്ര കറണ്ട് ആണോ പോയത് അതേ കറണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് സെല്ലിലേക്ക് വരും അതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ കറണ്ട് എവിടെ അതിന് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആണ് വീച്ച് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ കേസ് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പി ക്യു ആർ എസും സെല്ലും ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കണം ഗ്യാൽനോമീറ്ററും വരച്ചു വെക്കണം ഇനി വീച്ച് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് അത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് പി ബൈ ക്യു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ബീറ്റ് സ്റ്റെൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചോളാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ a minimum amount of energy is required to remove an electron from a metal surface name the minimum energy required edana require end energy an avashyam ah onengil threshold energy ennu parayuga threshold energy ennu parayuga allengile work function adana answer to appo threshold energy the equation idana phi zero vechittana nammal represent cheynathu phi zero is equal to h nu zero nu parayu nu zero endana nu zero nu parnale idine frequency ennanu parayu threshold frequency ane verum frequency alla ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനും ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു നോക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ഒരു മെറ്റലിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വർക്കിനെയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്നും പറയും ഓക്കെ ദൻ അയൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് കുറച്ച് ദൂരം മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യണം അതിനെ മറികടക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എനർജി കിട്ടാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടാൻ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനർജി ഗിവൺ ബൈ ദ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഓവർകം ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് സീറോ അല്ലെ സിമ്പിൾ ഫൈവ് സീറോ എന്നാണ് പറയാ പ്ലസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ മാത്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇ ഏരിയയിലും മതി അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ല എനർജി ലൈറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ എനർജി അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയാം ഫൈവ് സീറോന് പകരം എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക പ്ലസ് കൈനറ്റിക്
ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇന്നാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കുക ഇതൊരു റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ സ ഈ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ് ഇത് റേറർ മീഡിയം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു റേ ഡെൻസറിൽ നിന്നും റേറിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അല്ലെ കണ്ടീഷൻ അതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് റേ ഇതാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയും സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നോർമൽ ഈ നോർമലിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു റേ വരയ്ക്കാം ഈ റേയിലും എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇത്രയാണ് അല്ലെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ഇതും കുറച്ച് ദൂരേക്ക് ആവും അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇതാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിപ്പോ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വീണ്ടും കൂടി ഇനി അടുത്ത ഒരു റേ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു റേ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർ വിച്ച് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാനായിട്ട് എത്രയായിരിക്കണം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മനസ്സിലായോ എത്രയായിരിക്കണം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു റേ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ റേ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ഈ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെയും ഈ ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകും നേരത്തെ സർഫസിലൂടെ പോകുന്ന റേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ടൊബെ ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഇതാ ഇത്രയും അല്ലേ ഇപ്പം വന്ന വീണ റേയുടെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇതാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് അല്ലേ ഇത് മറ്റൊരു ആംഗിള് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന പോലെ അല്ലേ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സെയിം ആവുന്നത് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണോ ലൈറ്റ് വന്നത് ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ലൈറ്റ് ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് മിററേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കില്ല കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ അവിടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ വന്ന് വീടുന്ന മുഴുവൻ ലൈറ്റും അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ടി ഐ ആർ നടക്കുകയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇൻഡൻ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടി ഐ ആർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ലൈറ്റ് റേ ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകണം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ പോകേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂൾ സാറ്റ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ
ആ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാനായിട്ട് എത്രയായിരിക്കണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വരേണ്ടത് ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് നെയിം ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലൈമൻ ബാർമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹംഫ്രീ സീരീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിച്ച് ലൈസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഏത് ഏതാണ് ബാമ സീരീസ് ബാമ സീരീസ് മാത്രമാണ് വിസിബിൾ റീജിയനിൽ ഉള്ളത് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യു വി റീജിയനിലും ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈമാൻ സീരീസ് കിട്ടുന്നത് യു വി റീജിയനിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീരീസും ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയനിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ മാസ് ആൻഡ് എനർജി അല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻ മാസ് ആൻഡ് എനർജി ആർ ഇൻറ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഇക്വലൻ ടു വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻ അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല അല്ലേ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വൺ ഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സി എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ജൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോറി മൈനസ് തേർട്ടീൻ അല്ല പ്ലസ് തേർട്ടീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ജൂൾ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് എനർജി നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജി മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു മാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ മാസ് എടുക്കുക എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതേ ഇൻറ്റു അവരുടെ മാസും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് അപ്പോൾ അവരുടെ മാസ് കിട്ടും ഞാനത് സ്മോൾ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസും ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ മാസും ഒന്നായിരിക്കില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മാസ് ഡിഫക്റ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ അതായത് ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എം ഇൻ ടു സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A capacitor is a system of two conductors with charge plus Q and minus Q. What is the SI unit of capacitance? We are going to say that the SI unit is Farad. SI unit is Farad. CGS unit is Stat Farad. CGS unit is Stat Farad. CGS unit is Stat Farad. Stat Farad. Okay. Now, you can see SI unit. When two capacitors are contained in series, the capacitance of combination
A rectangular loop carrying a steady current I is placed in a uniform magnetic field of intensity B. If A is the area of cross section of the loop, what is the net force experienced on the loop? Now, this question is, if you think about this, you will learn the answer to the question. If you think about this, if you think about this, now I will explain this video too. I will not explain this video too. I will explain this topic about moving charges and managers. If you think about this, we will learn the answer to the question. We will learn the answer to the question. Derivation is not a good thing, but we will talk about the details. If we talk about the length of this video, we will talk about the length of this video. That's why we will talk about the moving charges and magnetism in the chapter on my channel. I will talk about the length of this video. In that case, I will talk about this derivation. If you are interested in this video, we will talk about it. I will tell you about the answer. I will tell you about the answer. What is the net force experience? What is the net force experience? I will tell you about the net force experience. A rectangular loop. This is the current process. This is a rectangular loop. We will take a magnetic field. 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 We will rotate this loop. This magnetic field will rotate. This loop will act as a torque. Percaya ini nanti aktif ini net force yang baru ini adalah zero air kerja. Karena satu force ingat lagi, satu force porte kerja air kerja. Malah ini satu force ini wajib dalam force agak dekat ini wajib dalam force porte kerja ni. Kalau satu force mau opposite direction lah, ni beriya. Ini satu force ini magnitude yang same dengan air kerja. Aduk untuk dengan net force acting on the rectangular loop zero air kerja beriya. Betul. Ini ini ada equation anda. Ini nanti aktif ini force ini equation torque ini equation anda. Equation ni baru ini adalah I A B sin D T. Anak I ini baru ni al. Ini luar flow je ini current dah ana I. A ini baru ini adalah area of the coil ana. B ini baru ini adalah mana magnetic field ana. Apa nama kita torque ini equation baru ini adalah I A B sin D T. Anak beriya. Equation. I ini dah ana. Ini coil luar pasi ini current dah ana I. A ini warna area of the coil ana, B ini warna ini di coil dah, ingat ni ana magnetic field, magnetic field ingat ni ana coil, nama lu bukan ada, ini lor ingat ni ana current flow jaya, coil lor de, okay, apa B ini warna ana, nama lu ini magnetic field ana bukan ada di coil ni kondo itu, ah magnetic field, theta ana warna ini dah, magnetic field um, adu boleh coil ni plane ana warna ini dah le, plane ni perpendicular anda, ingat ni, apa magnetic field um, ah coil ni perpendicular um udah indah kan angle ana theta ana warna ini dah. In this case, the current in the area is the magnetic dipole moment and we have a small m and b sin theta. a b sin theta is the vector product of a cross b. That is mb sin theta is the m cross b. That is the torque in the equation. Okay, now we have i a b sin theta is the same coil and the same turn 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 is the same coil. So, n number of turns is the same n i a b sin theta. Now, if you want to derive the equation, we will do the moving charges in the moving charges in the video. We will do the upload of the video. We will do the answer of the question. Now, we will do the same question. We will do the same question. We will do the same question. Lens law gives the polarity of the induced EMF in a conductor. Lens law is a consequence of law of conservation of energy. So, lens law is L-E-N-Z. Lens law. Ray optics is lens law. This is lens. Scientists are the name. So, conservation of energy is the basis of lens law. What is the lens law? What is the lens law? Faraday law is the two of them. First law is the one coil and the linkage is the mandiflux. The EMF is induced by the Faraday law. The two of them is the one of the Faraday law. The EMF is induced by the EMF. Rate of change of flux is the one of the Faraday law. The two of them is the one of the Faraday law. The lens is the one of the direction. The EMF is the one of the direction. The EMF is the one of the direction. Eh, karena tala anu abade EMF induced dah itu, ah karena tu le opposite ni dia lari kau. Ind karena mana mana anu fluxan dah itu, le fluxan mana anu le EMF ini dah itu. Apa ind karena mana mana anu fluxan dah itu, ah fluxan ni, ah flux, ah karena tu le opposite ni dia lari kau EMF ini directionan dah. Ada ana lens low ini baru ini tu. Apa lens anda state ini dia kena nukik ye? This low states that the direction of induced EMF is such that it opposes the course which produces it. 
എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് ആ കാരണത്തിനെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ലെൻസ് ലോ അതായത് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ലെൻസ് ലോ അപ്പൊ ഫാരഡേയുടെ ലെൻസിന്റെ കൂടെ ലോ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബാഡി ഇറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ഫാരഡേ ഡി ഫൈവ് ബാഡി ഇറ്റി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ലെൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബാഡി ഇറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ കോയിൽ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്പൊ ഇ എം എഫ് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബാഡി ഇറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനറ്റി ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇ എം എഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗിൻസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിനോമൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആ പ്രൂഫ് പഠിക്കണം പിന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോസ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സോസിൻ്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സോസിൻ്റെ ആ എന്താണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോസ് ഒരുപാട് ഡയറക്ഷൻ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാ വൈബ്രേഷൻസും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൈബ്രേഷനും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മൾ കുറേ പോയിന്റ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സോസ് ആണെങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും സ്പെരിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ലീനിയർ സോസ് ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് അത് നമ്മുടെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ കണ്ടേക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയോഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പി റീജൻ ആണ് ഇത് എൻഡ് റീജൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി റീജനിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തീരെ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ഈ പി ജംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഇത് ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോൾസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എൻ്റെ ഈ ഹോൾസിനെ അങ്ങ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് വന്നു അതിനെ ഹോളാക്കും അതാണ് ഹോള് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുക അടുത്തൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എന്തായി അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഇവിടെ ഹോള് വന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
question. A small charge Q is placed inside a closed surface. What is the flux through the surface? Flux in the equation and then, uh, 1 by epsilon 0 into Q. Alla? Okay. Next, name and say the law which is used to find the flux through the surface. In the law, Gauss's law. Alla? Using the above law, find the electric field at a point distant R from an infinitely long straight uniformly charged wire. Gauss's theory is the application of long straight wire and down the electric field equation and then, lambda by 2 pi r into epsilon 0. Alla? Okay, into n cap and the other one. This is the electric field equation, derivation. We will learn the first chapter of the channel. We will learn the first chapter of the full topic. We will learn the last uh, la, last in the Munyala video. We will learn the Gosses theory and application. Okay, the chodhiyam. Resistors are sometimes joined together and there are some simple rules for calculation of equivalent resistance. And then, SI unit of resistance. Very simple question. Ohm is the resistance in the symbol. And the A thin lens is transparent optical medium. What is the SI unit of power of a lens? Power of a lens is the diopter unit. What is power of a lens? Power is equal to reciprocal of focal length. Power. This focal length is we will express it in meters. In meters, we will focus on the centimeters. 100 by f. Centimeters. Unit of power is diopter. The lens is power and the unit is diopter. The electric power is water. Now, thin lenses are the equivalent focal length. Now, this is the equivalent focal length. This is the equivalent focal length. First, we will focus on L1 and L2. In it, if you have an object, you can consider the ray here. We can consider the second lens. The first lens is the same lens. If you have the image here, you can consider the same lens. I1. Okay, so the second lens is not the same lens. If we have the lens equation, 1 by, this distance is the same lens. The first lens is the same distance. We have the same distance. The lens equation is 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 the same distance. 1 by V minus 1 by U equals 1 by F. We have the same distance. 1 by V is the same distance. Minus 1 by, this is the u equals 1 by, first lens in the focal length is f1. That is the equation 1. This is the second lens. The second lens is the second lens. The second lens is the object i1. The second lens is the image i. In this slide, first lens is the object o, first lens is the image i1. In the second lens, the first lens is the image i1. This i1 is the second lens in the object. If we form this i1, we can form this i2 in the lens. We can't see this i1 in the i1. We can't see this image in the i1. We can see the second lens in the object i1. The second lens is the second lens in the object i1. We can apply the second lens in the lens equation. 1 by the image distance is v. Minus 1 by u is the standard of u. U and O equal to 1 by F2. That is equation number 2. What is the equation? The equation 1 and 2 is added. 1 by... Sorry, 1 by U is the standard of U. The image distance is the standard of V1. Then 1 by V1 is the standard of V1. The second lens is the image of V1. The object is V1. The object distance is U and the standard of V1. The second equation is added. 1 by V1 minus 1 by V1 is the standard of V1. बाकी इन दा वेरिया वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल्स वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू ओके अब अब हम यान पर यानी रंड लेंस इन्हें स्थान तो रच्चे लेंस आये रहने गिल नम्बर इक्वेशन दा वेरिया वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल्स वन बाय कैपिटल एफ नोड का इफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट ऑट्टे � Focal length F1 is the same. In this case, we compare the RHS and 1 by capital F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. No, 1 by capital F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. That is the final answer. Combination, the two lenses are combined. 1 by capital F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. That is the final answer. Okay, next question. The second lens is the first lens. Now, we have to say that the focal length is 10 cm and 20 cm. Now, we have to say that the focal length of the combination is 1 by f equals 1 by f1 plus 1 by f2. So, f equals f1 f2 by f1 plus f2. We have to say that the two convex lenses are the focal length. 
positive arikim. f1 um positive aana, f2 um positive aana. Appa f is equal to f1 into f2. F, equation eithane, equation eithane eithu 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 f1 f2 by f1 plus f2. Appa 10 into 20 divided by 10 plus 20 equals 200 by 30. 20 by 3, 20 by 3 is 6.66 that is 6.67 centimeters. This power is equal to 1 by focal length. That is equal to 1 by 6.67. But the centimeters is equal to 1 by 6.67 centimeters. The centimeters is equal to 100 by 6.67. Okay, so the centimeters is equal to 1 by 6.67 centimeters. That is equal to 1 by Focal length the meters is 1 by f. But the focal length the centimeters is 100 by f. Power is 100 by 6.67. 100 by 6.67 is 14 point something diopter. I have to clear all the questions. I have to clear all the questions. I have to clear all the questions. clear all the questions. If you have a screenshot, you can see the answer. The answer is 14.99 diopter. If you have a focal length centimeters, 100 by f. Focal length meters, 1 by f. That's the the unit is diopter. Now, we will do a few questions. We rectangular coil derivation. moving charges in the video. We will do a derivation. We will do a question paper. 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 We will do now, we will see the class. We will see the topics. We will see the questions. We will see the